interlocking for basic needs of food chains in a food web shows how organisms interact in a feeding relationship. At dahil dyan, the biotic components of the ecosystem or the organisms or the living things also interact in two relationships. There are five commonly seen ecological relationships in the ecosystem. Una, predation. Pangalawa, competition. Pangatlo, mutualism. Pangapat, commensalism. At panghuli, parasitism. When an organism kills and eats another one, the relationship is called predation. Halimbawa, sa video ito or sa animation na ito, ay makikita natin ang isang ibon na kumakain ng isda or hawk eating a fish. The animal that eats ay tinatawag nating predator and the animal which is eaten ay tinatawag na prey. Another example of predation ay ito. Makikita natin ang isang wolf eating a sea lion. The wolf is the predator and the sea lion is the prey. Isunod naman natin ang isa pang ecological relationship. Ito yung tinatawag natin competition. This relationship occurs when organisms compete for the same needs in their environment. Ano-ano kaya yung kanilang pinag uh, kokompitan or pinagtatalunan they compete for territory mate food water or sunlight competition occur in humans halimbawa sa mga congested cities humans compete para sa mga daanan traffic man o hindi They also compete for, uh, for food supplies, source of water, and other basic needs. Next is the relationship that occurs where both participating organisms benefit from each other. Ang tawag dito ay mutualism. Makikita natin ang mutualism sa relationship ng dalawang organisms ang butterfly at ang flower. The butterfly goes to the flower for food. Ngunit sa anong paraan? It sucks its nectar in order to eat. In the same way, the flower benefit by, have, by having the butterfly carry its pollen grains in order to pollinate and reproduce sexually by transferring its pollen grains to the other flowers. Mutualism also occurs in clownfish and sea anemone. The clownfish lives within the tentacles of the sea anemone and in return, the sea anemone receives cleaning and protection because of the fish. Another common ecological relationship in the ecosystem ay yung tinatawag nating commensalism. Sa relationship na ito, one organism is benefited while the other organism is unaffected. Pinakatipikal na halimbawa nito ay ang orchid plant at ang isang punong kahoy. In this relationship, The orchid growing clings to the tree for support and for reaching out at para maarawan ito. Sa pamamagitan na iyon, the orchid can make its own food already. At ang kanyang mga ugat, it absorbs moisture from the air. Sa kabilang banda, ang puno naman ay hindi naapektuhan 
ng, pang, ng pagkapit ng orchid sa kanya. Sa commensalism, the one that benefits ay tinatawag na commensal. At ang isang organism na unaffected ay tinatawag natin na host. Isa pang halimbawa ng isang commensalism ay ang relationship ng isang ibon at ng isang cattle. Yung white bird eats insects na makikita sa katawan ng cattle. Habang kinakain ng ibon ang mga insects na iyon, ay unaffected si cattle and just continue eating grass. Sa halimbawang ito, ang ibon ay komensal at ang cattle ay unaffected host. At ang huling ecological relationship na ating pag-uusapan ay ang parasitism. Kapag nakakakita kayo ng mga dot structures sa inyong mga alagang aso, you should be worried. Bakit? Because these dots are actually a parasite. It sucks blood from the dog for its nutrients. Sa picture na ito, makikita natin ang parasite which is the tick that sucks the blood and harms the dog which is the host. Sa mga tao naman, isang common parasite ang mga lisa o lice. Kumakapit sila sa buhok natin until they grow at maging kuto sila. Kapag naging kuto na sila, they sucks blood from our head for their own nutrients. So dapat maging maingat tayo para di tayo magkakuto. Sa halimbawang ito, ang host ay ang tao specifically sa buhok ng tao at ang parasite ay ang mga lisa now bago tayo magtapos sa ating talakayan ngayon ay magkakaroon muna tayo ng isang mabilisang recap sa video ng ito ay pinag-usapan natin ang mga common ecological relationships ang mga ito ay ang predation competition, mutualism, at panghuli, para citizen. Idagdag natin dyan ang commensalism. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Sana may natutunan sa pamamagitan ng video ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe Pindutin ang like and share mo na rin sa iyong mga kaibigan at kakilala para matuto tayong sama-sama. Perfect!